అందరికన్నా పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు మరి వృక్షవంత మనిషి నేను కాదని అనను మీరు కామెంట్ చేయరు దయచేసి అధ్యక్ష ఇందాక నుంచి చూస్తుంటే ఒక ప్యాండిమోనియం అధ్యక్ష ఇక్కడ చాలా బాధ కలుగుతా ఉంది ఎందుకంటే నేను సైలెంట్ గా చూస్తూ ఉన్నాను ఈ ప్రశ్న నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంటి మీదకు మరలింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు తనకున్న అనుభవం దృష్ట్యా చాలా తెలివిగా దీన్ని తీసుకువెళ్లి రోడ్డు పక్కన ఉన్న విగ్రహాల గురించి ఆ తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాల గురించి మాట్లాడడం అనేది ఏమంత సమంజసం పెద్దలు ఇక్కడ జరుగుతున్నది ఏమిటి మీరు ఆ విధంగా డైవర్ట్ చేసి మా వాళ్ళందరినీ రెచ్చగొట్టి మీరు సింపతి పొందాలనే ప్రయత్నం చేయడం ధర్మం కాదనేది నా అభిప్రాయం ఇంకొక అంశం ఏంటంటే అధ్యక్ష ఇవాళ మీరు 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 దయచేసి మాట్లాడకండి మీరు దయచేసి మాట్లాడండి దాంతో పాటుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక మాట మాట్లాడారు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది ఏంటంటే చట్టాలను నేను ఎప్పుడు అతిక్రమించను అన్నారు సభాష్ నిన్న కూడా ఒక మాట మాట్లాడారు సభా సాంప్రదాయాలు అదేవిధంగా డెమోక్రసీ ఈ మాటలు విన్నప్పుడు అధ్యక్ష నాకు రక్తం మరిగిపోతుంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే నేను నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే చట్టాలను గౌరవించేటటువంటి గౌరవ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మా పక్కన ఉన్న ఇరవై ముగ్గురిని తీసుకుపోయి నలుగురిని మంత్రిగా చేసి మీరు చట్టాలను గౌరవిస్తున్నారు అంటే మీరు ఎలా నమ్మాలి నాకు అర్థం కాదు అధ్యక్ష 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 ఏమండి మీరు ఒకసారి లేవండి సార్ ప్లీజ్ మీరు ఒకసారి లేవండి ఒకసారి లేవండి అచ్చు నాయుడు గారు డైరెక్ట్ గా వంగి అక్కడికి వెళ్తున్నారు అధ్యక్ష ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు ఏంటి ఇప్పుడు నేను నేను అచ్చు నాయుడు గారిని వేరే అనరు కానీ వారంటే నాకు చాలా గౌరవం ఎందుకంటే వాళ్ళ అన్నగారితో కూడా నేను శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నాను ఇక్కడ నుంచి లేచి అక్కడ అలా పడుతున్నాను సార్ ఏంటని చెప్పి నాకు అర్థం కాలేదు నాకు చూస్తుంటే వారిని కామెంట్ చేస్తే సభా మర్యాద కాదని అనుకుంటున్నాను కానీ వారంటే నాకు గౌరవం ఉంది కానీ ఈ విధంగా మాట్లాడటం సమంజసం కాదు నేను అనేది ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ కాదు ఓకే ఏమండి రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాల సబ్జెక్ట్ అండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడటం రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాల కన్నా ముందే ఉన్నారంటే రోడ్డు పక్కన ఉన్నటువంటి అనుమతి లేని విగ్రహాలు అన్నారు దానిలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాలు వస్తాయి అంబేద్కర్ విగ్రహాలు వస్తాయి ఇందాక వారు చెప్పినట్టుగా సుభాష్ చంద్రబాబు ఇక్కడ అంబేద్కర్ అభిమానులు అందరూ కూడా రియాక్ట్ అవుతున్నారు ఒక విషయం ప్లీజ్ 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 అబ్బా ప్లీజ్ అబ్బా నేను ఏమంటానంటే అధ్యక్ష రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టించారనేటువంటి మాట కూడా మాట్లాడారు ఆయన తెలిసి మాట్లాడారో తెలియక మాట నేను మనవి చేస్తున్న అధ్యక్ష నేను చెప్తున్నా డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరణించిన తర్వాత ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు వేసుకొని ప్రతి వాడ వాడ రాజశేఖర రెడ్డి గారు విగ్రహాలు అధ్యక్ష మీకు రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాలు అంటే అంత కడుపు మంటేందుకు అధ్యక్ష నాకు అర్థం కాలేదు విజయవాడలో ఎవ్వరికి అడ్డం లేని చోట రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహం ఉంటే రోజు ఈయన వెళ్తుంటే చూసి ఓర్వలేక ఆ విగ్రహాన్ని తీసేసినటువంటి మహానుభావుడి పెద్ద మనిషి అధ్యక్ష నేను అడుగుతా ఉన్నా నేను ధర్మం కాదు ఇది నేను చెప్పే విషయాలు మీరు గమనించాలని మనవి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష వారికి నేను సవినీయంగా మనవి చేస్తున్నాను మీరు ఒక అక్రమ కట్టడంలో ఉన్నారనేది అందరికీ తెలిసినటువంటి సత్యం అది మీ ఇల్లు కాదు అది లింగం లేని వారి గెస్ట్ హౌస్ వారు ఆ గెస్ట్ హౌస్ లో మీరు ఎందుకున్నారో మాకందరికీ బాగా తెలుసు నోటీస్ ఇచ్చారు నేను మనవి చేస్తున్నా మీరు దయచేసి ఆ ఇల్లును ఖాళీ చేసి ప్రభుత్వానికి సహకరించండి ఆ ఇళ్లన్నిటికీ నోటీసులు ఇచ్చి చట్ట ప్రకారంగా యాక్షన్ తీసుకునేటప్పుడు మీరు ధైర్యంగా చెప్పండి ఎస్ నేను ఒక అక్రమమైన కట్టడంలో ఉన్నాను నిజమే నాకు తెలిసింది నేను ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోతున్నాను మీరు చట్ట ప్రకారంగా యాక్షన్ తీసుకోండి ఇంకా ఏమైనా అసలు అధ్యక్షుడు నేను తెలియకొడతాను కరకత్త ఎందుకు కడతారు అధ్యక్ష ఎందుకు కడతారు వాటర్ వస్తే ఊళ్ళ మీద పడుకోకుండా కరకట్ట కడతారు ఈ కరకట్ట లోపల ఇల్లు కట్టడం ఏంటి అధ్యక్ష నాకు అర్థం కాలేదు దానిలో చట్టాన్ని గౌరవించవలసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారే ఉన్నటువంటి అధ్యక్ష కంచే చేరమైనటువంటి ఇది కదా కంచే చేరమైన చట్టాలను ఉల్లంఘించి ఇక్కడికి వచ్చి బ్రహ్మాండంగా ఉపన్యాసాలు చెప్తే ధర్మంగా ఉంటుంది అధ్యక్ష నేను మనవి చేస్తున్నా గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులు మీరు కాస్త ఓర్పుగా వ్యవహరించండి తప్ప ఏదో ఒక విధంగా గిల్లి కజ్జాలు పెట్టుకుని నాకు అవమానం జరిగిందా జరిగినా పర్వాలేదు నేను ప్రజల కోసం అవమానపడతాను ఏ అవమానం జరుగుతుంది అధ్యక్ష మీకు మీకు జరగాల్సిన అవమానం ఏదో మొన్న పూర్తిగా జరిగిపోయింది ఇంకా అంతకన్నా ఏ అవమానం జరగదని మనం చెప్తాం అధ్యక్ష మీ అవసరం అయితే రోడ్డు మీద పడుకుంటారు ఏంటి రోడ్డు మీద పడుకుంటారా మీరు ఇప్పుడే రోడ్డు మీద పడుకున్నారా మీరు ఊరిని యాక్షన్ కోసం మీరు రోడ్డు మీద పడుకోవాలనేటువంటి కెమెరాల్లో పోతుంది కాబట్టి దాన్ని చెప్పాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఒక డ్రామా ఆడుతున్నా దయచేసి నేను మనవి చేస్
సభను ఎలా నడపాలి అధ్యక్ష నేను ఏం మాట్లాడాను అధ్యక్ష ఏమిటండి ఇది ఏమిటండి ఏమిటండి నాకు అర్థం కాలేదు ఇది ఈయన ఆయన ఇదిగో ఈయన ఈరోజు ఏం చేయొత్తున్నాడు అధ్యక్ష నాకు అర్థం కాలేదు నేను మాట్లాడుతున్నా ఈయన చేయొత్తాడు ఆయన నన్ను మాట్లాడినివ్వండి ప్లీజ్ ఎలో మీట్ టాక్ మీకు అవకాశం ఇస్తారు మాట్లాడండి అచ్చెవనాయుడు గారితో చాలా ఇబ్బందిగా ఉందండి అచ్చెవనాయుడు గారితో చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది ఇది మంచి పద్ధతి కాదు అచ్చెవనాయుడు గారు నేను మనవి చేస్తున్నా మీకు మైక్ ఇవ్వకపోయినా కూడా ఓ గాంధిస్తా ఉన్నారు రంకెలేస్తా ఉన్నారు ఇది మంచి పద్ధతి కాదు నేను సవినయంగా మనవి చేస్తున్నాను ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకులకి మీరు చట్టాలను ఉల్లంఘించారు ఉల్లంఘించటమే మీ వృత్తిగా రాజకీయాలు నడిపారు చివరికి మీరు ఉండే ఇల్లు కూడా చట్టాలను ఉల్లంఘించి చేస్తున్నారు దయచేసి ఇల్లు ఖాళీ చేసి ప్రభుత్వానికి సహకరించండి మిమ్మల్ని గౌరవిస్తారు తప్ప మీరు ఇంకా ఏదో గీంకరించి హైకోర్టు జడ్జిమెంట్లు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్లు లేదా ఇంకో ఆర్డర్లు తీసుకొచ్చి చూపిస్తే ప్రయోజనం లేదని మనం చేస్తున్నాను కరగట్టగా దిగువనున్నటువంటి బంగాళాలు ఏవైనా సరే చట్ట ప్రకారంగా యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిందేనని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను ఊరికే మీరు సన్నాయి ఉన్నప్పుడు నొక్కితే ప్రయోజనం లేదు గౌరవనీయమైనటువంటి ప్రతిపక్ష నాయకులు దీన్ని పాటించవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను అధ్యక్ష మినిస్టర్ గారు కూర్చోండి ప్లీజ్ అధ్యక్ష చెప్పండి అధ్యక్ష ఆగండి ప్లీజ్ ఇవాళ అధ్యక్ష ఈరోజు తొలి ప్రశ్నలో ఉన్నాం అధ్యక్ష తొలి ప్రశ్న వేసింది ప్రతిపక్ష పార్టీకి సంబంధించిన గౌరవ సభ్యులు మంత్రి గారు సమాధానం చెప్పారు ఇంకా ఆ విషయం పైన ఎలాబొరేటివ్గా ఉన్నటువంటి అనుమానాలను తొలగించడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సమాధానం చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష తమరు ముఖ్యమంత్రి గారి సమాధానం తర్వాత ప్రతిపక్ష నాయకులకు కూడా అవకాశం ఇచ్చారు వారు కూడా మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష దీంట్లో ఇవాళ మీరు కానీ మేమందరం కానీ తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటి ఏంటంటే అధ్యక్ష ప్రశ్న ఉన్నది ఒకటి అధ్యక్ష సమాధానం దానికి తగ్గట్టుగా వస్తుంది ఇవాళ నదులు లేకుంటే కుంటలు కాలువల మీద ఉన్నటువంటి అక్రమ కట్టడాల మీద జరిగిన చర్చ అధ్యక్ష ప్రతిపక్ష నాయకులు గారేమో ఉన్నటువంటి ఆదేశాలు లేకుంటే ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు అన్నీ చదివి వినిపించారు అధ్యక్ష తప్పలేదు అధ్యక్ష అవి కూడా మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి పంపిస్తామన్నారు అవి కూడా ప్రభుత్వం ఒకసారి వెరిఫై చేసుకుంటుంది చూస్తుంది అధ్యక్ష కానీ ఈ కుంటలు కాలువలు నదులు మీద నుంచి ఇవాళ సబ్జెక్ట్ డైవర్ట్ అయింది ఈ డివియేషన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అధ్యక్ష రోడ్లు రహదారులు జాతీయ రహదారులు కడికి పోయింది అధ్యక్ష ఈ రోడ్లు పంచాయతీ రోడ్లు ఆర్ అండ్ బి రోడ్లు జాతీయ రహదారుల పైకి పోయి అధ్యక్ష విగ్రహాల కాడికి వచ్చింది అధ్యక్ష విగ్రహాలు అనేటువంటి అధ్యక్ష ఇవాళ నేను మాట్లాడకూడదు పెద్దలు వారు కూడా ప్రస్తావించాల్సింది కాదు ఇది విగ్రహాల అధ్యక్ష ఒక రాజశేఖర రెడ్డి గారి కాదు విగ్రహాలే కాదు అధ్యక్ష ఇది ఈ మన రాష్ట్రంలో ఉండేది ఆనాటి ముఖ్యమంత్రిగా స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారి విగ్రహాలు కూడా అందరం కలిసి పెట్టిన రోజులు ఉన్నాయి అధ్యక్ష అలాగే పెద్దలు జాతీయ నాయకులు పూజ్య బాపూజీ మహాత్మా గాంధీ గారిది అలాగే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారిది సుభాష్ చంద్రబోస్ గారిది ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం వచ్చాక సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి విగ్రహాలు ఇవన్నీ కూడా వచ్చినాయి అధ్యక్ష ఇవాళ ఇవన్నీ పెట్టి తీయాలి అని అంటే జరిగే పని అధ్యక్ష ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి సబ్జెక్ట్ మీద వారికి ఉన్న అనుభవంలో అధ్యక్ష నేనేం కాదన్న అధ్యక్ష ప్రతిపక్ష నాయకులు నలభై సంవత్సరాల నుంచి శాసనసభలో ఉన్నా మీరు చెప్పింది నేను నేర్చుకోవాలన్నా మీరు చెప్పినట్టు నేను వినాలన్నా అంటే వద్దు అధ్యక్ష మీరు చెప్పినట్టు వారు వినబడలే ఈ సభకు కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని సాంప్రదాయాలు విధానాలు ఉన్నాయి వాటిని అనుమతించుకుని వాటి ప్రకారం పోతే చాలు అధ్యక్ష నలభై సంవత్సరాలైనా ఐదు సంవత్సరాలైనా తొలి సంవత్సరంలో ఉన్న శాసన సంవత్సరం మీరు మా అందరికీ ఇచ్చింది ఒకే రూల్ బుక్ అధ్యక్ష మేము కూడా ఆరు సందర్భాల్లో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆరు సార్లు రూల్ బుక్ ఇచ్చారు రూల్ బుక్ ఇచ్చినప్పుడు మేమేమన్నా దాంట్లో మార్పులు ఉంటాయా అని చూస్తే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి నంబర్లు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చినప్పుడు కొన్ని మారినాయి అధ్యక్ష అంతే తప్ప రూల్స్ అందరికీ ఒకటిగానే ఉన్నాయి ఆనాటి రూల్సే ఇవాళ కూడా మనం ఫాలో అవుతున్నాం 
కాబట్టి ప్రత్యేకంగా నేను గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులను కోరేది ఇవాళ ఉన్నటువంటి దాని మీద మీరు సమాచారం ఇచ్చారు మీరు సమాచారం సభాధ్యక్షులుగా మీకు పంపి ప్రభుత్వానికి పంపమనండి మంత్రి గారికి ఇంకేమైనా సప్లిమెంటరీలు ఉంటే సమాధానం చెప్ప అధ్యక్ష ఇవాళ మరి తొమ్మిది ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఇవాళ మీ ముందు మా పార్టీకి సంబంధించిన అనేక మంది సభ్యులు వాళ్ళ ప్రశ్నలు వేశారు దీనికి సమాధానాలు కోరుకుంటున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ ప్రాంతాల్లో వాళ్ళ నియోజకవర్గాల్లో ఇవాళ టీవీలు చూస్తున్నారు అధ్యక్ష మా శాసనసభ్యుడు ఏం మాట్లాడాడని చెప్పి తెలుసుకోవడానికి కానీ ఇవాళ అటువంటి శాసనసభ్యుడు నిన్నటి పరిస్థితి చూసాం మీరు పోస్ట్పోన్ అన్నారు మామూలుగా అయితే అధ్యక్ష నేను మీరు పోస్ట్పోన్ అంటారు అని అనుకోలేదు అధ్యక్ష డీమ్ ఇట్ టు బి ఆన్ సైడ్ అని అంటారు ఎందుకంటే ఈ పోస్ట్పోన్ అంటే మళ్ళా నిన్నటి ఇవాళ వస్తాయి ఇవాళ పోస్ట్పోన్ అంటే ఇవాళ నిన్నటి అన్ని కలిపి రేపు వస్తాయి ఈ విధంగా పోస్ట్పోన్ చేసుకుని చివరి రోజుకి మొత్తం ప్రశ్నలన్నీ మిగిలిపోయి అవి లాస్ట్ లో డీమ్ ఇట్ టు బి ఆన్ సైడ్ అనే పరిస్థితి వస్తే మా సభ్యుల యొక్క ఆవేదన వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన ఇవాళ వాళ్ళని నమ్ముకున్నటువంటి నియోజకవర్గాల్లో ప్రజానీకం యొక్క వాళ్ళ ఎదురు చూపులు అన్నీ కూడా ఇవాళ నిరర్ధకం అవుతాయి అధ్యక్ష తమరు దయచేసి ఈ ప్రశ్నలో మరి వారిని అనుమతించారు కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన ఏమైనా సప్లిమెంటరీలు ఉంటే వారిని చెప్పమనండి మా మంత్రి గారు సమాధానం పూర్తి చేస్తారు తర్వాత ప్రశ్నకి మీరు వెళితే బాగుంటుందని చెప్పి నా కోరిక అధ్యక్ష